Zear igual, tá maravilha. Prefácio. Sinceramente, não sei o que der, devo ou posso escrever no introdito, no introlito, no troito deste livro, já que devamos, devemos tanto a imaginar de nosso caro irmão José Pedro de Freitas, que os benfeitores espirituais tomaram por benedito, bendito instrumento em favor de todos nós, os espíritos doentes encarnados na Terra, militando, porém, na mediunidade em pequena em pequeno setor de ação e recordando e reconhecendo conforme os ensinamentos do Evangelho de Jesus que tomada que toda bênção procede do alto e não de nós rogar a Jesus em para, em parar nos e proteger-nos para nosso companheiro José Arigoi e, do, e, no, e nos outros seus companheiros na fé possamos prosseguir fiéis aos nossos compromissos diante da espiritualidade maior procurando melhores melhorarmos para atender os desígnios do Senhor hoje e sempre Uberaba, 15 de dezembro de 1968, Chico Xavier. A apresentação minha, longe, longe mesmo do autor, a ideia de fazer a oitava maravilha, um best-seller ou um livro com fóruns de intelectualidade. O que me propus a escrever foi apenas um rápido documentário acerca do mais, fã, do mais famoso e conhecido médio do mundo, Zé Aricó, que está aqui, está contido anos de pesquisa, um grande número de fato documentado com fotografias, depoimento de figuras ilustres, de personalidades importantes e idôneas, além de outros tomados junto de milhares e milhares de pessoas que cons conseguiram curas pelas mãos geniais do Dr. Fritz. Estão aí registrados para a posterioridade as impressões de gente famosa sobre o médium, Zergo. Aí está aí tudo o que me foi dado colher e conhecer sobre José Pedro de Freitas com com como homem, filho, esposo e pai. Está aí e o tempo provará o retrato de um homem destinado a dar ao mundo maiores e mais amplos conhecimentos sobre profundos mistérios do Espiritismo e da parapsicologia. O médico americano, Dr. Adrija Puharish, especialista na matéria, em documento deixado sobre Zé Arigó, sobre Zé Arigó afirma, entre outras coisas, reconhecemos a honestidade e o gênio do Ar, de Arigó, tão poderoso que qualquer país se sentiria feliz em possuí-lo. Assim é visto o nosso biógrafo, o autor. Mensagem do além. <risos> Meu amigo Reinaldo, Jesus nos abençoe. Sua missão que se inicia dentro do Espiritismo é bem maior do que imagina. O campo é imenso. O livro que, se, que será lançado é a porta que se abrirá, oferecendo a vastidão maravilhosa da vida além. Certo, encontrará você pedras e cúlios ao longo da jornada. Dar dos peçonhentos, dos incrédulos, invejosos. Ferir, lão, fer, ferir leão... <risos> A alma é aprendizado e progresso. Todavia, filho, é lhe necessário. Antes de tudo que a humildade, a fé e o desejo de acertar sejam a diretriz da obra que se inicia. No entanto, esteja certo de que a espiritualidade acompanha, acompanhará passo a passo a, e mãos luminosas guiar, guiar leão nos momentos mais necessários e árduos. Continue com a antena da intuição acendida aos céus de lá receberá você o sopro divino iluminando-lhe a inteligência e o coração, porque, na verdade, realizações novas e maravilhosas estão lhe a lhe assinar. Estamos em face nova do Espiritismo. <risos> Antigamente, a imprensa profana constituía-se em algoz para os médios espíritas, instalando-se nele quartel de combate e destruição, visando a desacreditar os mais nobres empreendimentos da espiritualidade na Terra. Era sensacionalismo escandaloso nas man das manchetes irônicas e fotográficas pouco, aconselháveis quando não há o martirilógio de ataques de inimigos gratuitos. Todavia o cristianismo ganhava terreno porque não havia mais as fogueiras inquisidoras, inquisitoriais a queimar médios como bruxos. Não havia de pedras, não havia as pedras que lapidavam Estevo e nem a perseguição que conduzia as arenas e a cruz. É o progresso que chega. <risos> Está a humanidade entrando na era cósmica, talvez até antes de 36 meses o homem descerá na lua iniciando uma nova era. Esta foto raríssima mostrar igual sentado, 
com dois anos de idade, entre seus familiares na casa onde nasceu na fazenda do Faria. É a ciência, e a ciência é evolutiva. Os princípios da doutrina que lançamos ao mundo há mais de 100 anos são os alicerces da filosofia do futuro, que está sendo constituída na fé raciocinada do presente. E os homens de imprensa também teriam que progredir, formando-se divulgadores dos fenômenos com a honestidade da qual são competentes. Prossiga, meus amigos, meu amigo, estudando, observando e trabalhando sem esmorecimento, porque seus esforços serão abençoados e sentir-se-á plenamente feliz por ver seus frutos espalhados por toda parte, pois sua obra é de cunho universal. As fontes espíritas são inesgotáveis. Quanto mais você lançar, se lançar o trabalho, maiores os elementos virão às suas mãos. Que o Senhor Jesus abençoe sempre são os votos da irmã espiritual Célia Xavier, recebida pelo médio Pedro Machado em ser de 1168. <risos> Nascimento não decorre muito tempo. Entretanto, faz mais de quatro décadas que a fazenda do Faria, localizada bem no interior de Minas Gerais, ouviu o vagido de uma criança que, exatamente no dia 18 de outubro de 1922, vinha ao mundo nascido do casamento de Antônio Freitas Sobrinho e Dona Maria André de Freitas. Nascia como nascem todas as crianças pobres do interior. No, do interior, sem maiores cuidados, sem assistência médica, e como pode acontecer, assistir apenas por uma das tradicionais parteiras, heroínas anônimas deste nosso interior esquecido. Dias depois, justamente por ser a igreja um pouco longe, por estar fazendo localizada a 6 quilômetros de Congonhas, a criança recebia na pia batismal o nome de José Pedro de Freitas, primeiro irmão de uma prole de 10. Junto com os outros, ia crescendo o menino José, já trazendo desde cedo o seu espírito caritativo, seu coração grande sem esconder, entretanto, o carinho que tinha para com a natureza. Nem por isso ele deixou de ser uma das, um dos ases da atiradeira, na atiradeira, um exímio, um homem menino na enxada. A pobreza de seus pais não permitiam luxos e a comida, muitas vezes, muitas e muitas vezes, foi angu, mesmo daqueles bem à mineira, preparados na água e no sal. José, entretanto, era sadio, sua humildade sempre foi patente. E seu espírito de amizade era uma constante, com duas jabuticabas nas mãos. Uma era sempre oferecida ao colega que o, que o mais, próximo, que mais próximo estivesse. <risos> Veio a época dos estudos, novamente as condições desfavoráveis do casal não permitia que o menino pudesse deslocar-se para uma cidade onde houvesse um colégio, onde, por certo, o José demonstraria a sua inteligência. Nos velhos tempos do ABC cantado, a criança aprendeu apenas as quatro operações, assinar o nome, fazer bilhetes e não passou do terceiro ano primário. No curto tempo de escola, a chama de uma inteligência brilhante foi sacudida também pelas qualidades excepcionais de aluno aplicado. De estudos mesmo, não houve mais nada. Para ajudar o pai de só, só a campanha e a companhia de mineração ferro e carvão recebeu um garoto magro de 14 anos de idade para um trabalho exaustivo. Aí, seis anos foram passados sem que... Financeiramente nada fosse embolsado. Como uma pequenina economia, ao fim de tanta luta e tantos calos nas mãos sobraram para o José duas grandes coisas. A primeira, uma experiência de vida entre homens de muita vivência. E a segunda, um apelido que hoje atravessa fronteiras sem pedir licença, invade lares nas telas de televisão e ocupa edições especiais de grandes periódicos de diferentes partes do universo. Zé Arigó. Pouco nos foi dado a conhecer até hoje sobre aqueles que rodeavam José Pedro de Freitas, formando esta bonita e unida família. Suas tias, primos, avós e demais parentes tinham por eles, como por todos os seus irmãos, uma grande estima. A esta altura, os pais de José haviam melhorado bastante a situação. Os invernos foram bons e prodígios para com os Freitas. Com 20 anos de idade, alguma experiência de vida e vontade de vencer, tão natural nas almas fortes nos corações nobres, o rapaz passou a morar em Congonhas, em companhia de uma madrinha e da avó paterna. Casa grande, uma mineração de ferro, distrita, localizada a 30 quilômetros de sua nova morada. 
acolhia entre muitos mais um mineiro, era o Zé Acabrunhado, posteriormente chamado de Zé Arigó. Novamente a luta insana pela sobrevivência, o minguado ordenado não satisfazia. Ele tinha planos, pensava em casar, se fazer o bem, ajudar os amigos, enfim, sonhava sempre mais em ajudar o próximo do que propriamente a si. A mineração foi posta de lado, de lado, de lado porém não haveria de ficar muito de ficar os numerosos amigos ali feitos. Cada abraço de, de despedida significava muitas vezes a perda de um amigo que ficava sem vintém no bolso, significava a separação de um companheiro de trabalhos que estava com um filho doente ou ficava em, em aperturas porque faltavam 5 mil reais para ver a namorada. Eram mãos calorosas e amigos que se despediam. Era um, era um linguajar típico e característico do mineiro que saia do convívio de muitos para voltar à velha e centenária Congonhas. Era Congonhas que recebeu outra vez quase outra vez seu quase filho José Pedro. O pai chamaram para dar-lhe um bar e com isso um meio de vida porque pudesse assegurar um futuro mais promissor, mais a menos, mais menos suado. Prateleiras prontas, mercadorias expostas e, e atrás do balcão um novo comerciante. Sobre a porta de letreiro, bar do Arigó. <coughs> Era uma fase da vida, deixou homem simples que lhe deu um pouco mais de vivência. Todo aquele que batesse a sua porta e pedia para aguentar a mão até o pagamento sair, levar um comer para as crianças, jamais voltou de sua casa comercial com as mãos, abanando o seu coração grande demais. Tinha sempre um lugar reservado para mais um fiado e que não ia sempre à famosa caderneta dos, dos devedores. Com isso, o bado... <coughs> O Bado Arigó foi ganhando fama e perdendo dinheiro, conseguindo novos clientes, mas contraindo novas dívidas. Um dia, Arigó deu pelo acontecido e sentiu que estava quebrado. A quem lançou o SOS para saudar as dívidas? Pergunta. Seu pai e grande amigo era a última esperança. Seu Antônio de Freitas Sobrinho, como primeiro passo, assumiu as dívidas. Chamou os credores e saudou todos os débitos contraídos pelo filho, certo de que um dia lhes pagaria todos os prejuízos. Casamento. Fevereiro de 1943, os fulhões esbanjavam alegrias pelos vastos salões e clubes de toda a nação. Uma moça bonita tinha voltado para si os olhos e o coração de José Arigoa, o proprietário do bar do Arigó. Seu nome é Arlete André. <coughs> tinha muito longe um quarto grau, uma ligação de parentes com José. Era, eram primos, olhares, palavras doces, manifestações de carinho e... e a preço foram trocados durante oito meses. No decorrer deste tempo, o jovem Arigô e a Leste foram sempre vistos passeando juntos, embevecidos consigo mesmo. Não havia necessidade de mais tempo para, para conhecimento. Já se conheceu desde criança e a solução para coroar aquela série de afinidades era a união de ambos pelos santos laços matrimoniais. E foi sem festas maiores, sem fotógrafo para documentar o acontecimento, apenas apadrinhados por amigos dos noivos e da família de ambos que... <coughs> Aos 18 de outubro, na linda primavera de 1946, diziam o sim diante do altar de Deus. E o mesmo monociclo perante os homens, num acanhado cartório de Congonhas, a moça Arlete. A partir de então, senhora José Pedro de Freitas, até aí a vida de Arigó, mineiro e dono de Bá, tinha sido um verdadeiro martírio, vítima e constante da má situação financeira advinda de sua própria bondade e do seu desprendimento, não foram apenas tão pouco agradáveis às noites e insônia de Dona Arlete, desbruçada sobre uma máquina de costura a ajudar o marido a ganhar o pão para as crianças. Os filhos iam nascendo e os anos devorando o tempo na desenfreada corrida para, para as incertezas do futuro. Uma casa velha, cedida pelo seu pai, abrigava a família, a família Arigó, localizava-se de frente ao centro espírita de hoje e bem ao lado da companhia telefônica de Congonhas. E foi aí, neste mesmo local, que a vida de Zarigó haveria de passar pelas mais profundas transformações. Foi aí que teve propriamente nisso tudo aquilo que seria objeto de nossos comentários e descrições nos capítulos seguintes. <risos> Retrato médio único do Espírito Dr. Fritz, recebido pelo renomado médio. Pedrinho Machado, os traços do ilustre médico foram, após a mensagem médium única reproduzida no papel pela mão, não menos famosa do desenhista alemão Klaus, o retrato nos mostra o Dr. Fritz aos 18 anos de idade.
sujo médio. Uma voz misteriosa começou nesta época a perturbá-lo, levando quase à loucura. Dor de cabeças fortíssimas atormentavam José. A família preocupava-se com tais, com tais acontecimentos e com o modo estranho com que o seu chefe estava agindo naqueles últimos tempos. Essa voz fazia das noites dele verdadeiros instantes de, de tortura e o medo do pôr do sol era uma simplesmente insuportável. Nem o cansaço dos trabalhos duros do dia, nem o conforto lá davam a tranquilidade suficiente para uma noite em paz. Nem os delírios que se tornavam cada vez mais constantes, suas dores de cabeça aumentavam e sua mente girava como, se, como que convulsionado sem nada a compreender. <risos> Um dia a voz tomou o corpo e a fumaça vista sobre uma parede se juntou a um quadro simplesmente assustador. Um personagem totalmente calvo, vestido de avental branco e supervisionando uma equipe de médicos e enfermeiros em uma enorme sala de cirurgia numa operação que parecia não ter fim em sua visão. Isso quase levou o nosso vidente às raias da loucura. No princípio, José Pedro chorava até encharcar travesseiros. Mais tarde, não mais suportando aquilo, procurando uma fuga, saía de casa como se tivesse possesso. E não foram poucas as vezes em que saltou a janela de casa e nu, era capturado e trazido de volta ao lar pelos amigos que com ele sofriam com estes acontecimentos. <risos> Nas vezes em que não ficava desacordado após esses transes, Arigos se limitava a mesmo ouvindo a voz e tendo na mente aquele quadro visionário da sala de operações comandadas pelo médico Calvo, refugiava-se no quintal de sua casa e ficava a plantar até o amanhecer. Ficar na cama tentando conciliar o sono já, já ali não era mais possível. O sol em bicas inundava-lhe o corpo, os lençóis, colchão e torturava-lhe a mente. Foi criado um inferno vivo na união do lar José Pedro de Freitas. Os amigos mais chegados aconselharam-no a procurar médicos e davam-lhe receitas às mais diversas. Nada dava certo, especialistas foram visitar, visitados. E lhes vieram ao encontro, uns falavam em excesso de trabalho, outros recomendavam não jantar, pois estômago cheio sempre causa mal-estar e coisas semelhantes. A repetição dessas visões fizeram com que Arigó começasse a aceitar aquilo, acostumando-se com o desenrolar dos acontecimentos. Três anos de martírio foram vividos. As visões continuaram e ganhavam um rumo ainda mais esquisito, desconhecido por Zé Arigó. O careca deu para falar um idioma estrangeiro durante as aparições. Arigol nunca havia nunca ouviu, Arigol nunca havia ouvido falar tal língua. Estava por fim desvendando um grande mistério. Na Alemanha, na Alemanha eram em eras idas, houve um grande médico com o nome de Adolf Fritz. Era seu espírito quem voltava para a Terra e via no bondoso homem, por certo, a máquina ou um instrumento para seus feitos milagrosos. Arigol começou a sentir uma dormência que, segundo ele, começava na ponta do dedo do pé e tomava-lhe todo o corpo em vista dos fatos e procurando melhor maneira para encontrar uma explicação para aqueles fenômenos que lhe, mostra, que lhe transtornaram a vida no, lado, no seu íntimo. Ele viu-se diante da única alternativa, abriu os braços e aceitar o chamado daquele que seria seu guia. Uma força que ele chamava de estranha fez das mãos grosseiras que empunhavam os também grosseiros instrumentos de seu trabalho cotidiano, as hábitos manejadoras de bisturis e agulhas. <risos> Mesmo assim, no deco... Mesmo assim, na de educação católica, indo ouvir com a família todos os domingos, as missas sem congruência, era igual não queria acreditar totalmente nas coisas que lhe aconteciam. Uma manifestação de poder sobrenatural descia do além para fazer dele, de suas mãos, a cura de milhares de pessoas que então passavam a procurá-lo. A fama dos seus feitos ganhou, ganhou as Minas Gerais e, aos pouco tempo, tomou conta do Brasil. Caminhou rápido pelas massas e, quando menos se esperava, explodiu o mundo, no mundo o fenômeno Arigó. Além de possuir as maravilhosas obras do Aleijadinho, o que será mais tarde, assunto a parte deste documentário e de ver repletos romeiros nas festas de jubileu de Bom Jesus de Matuzinho. A pequenina Congonhas começou a receber peregrinações diárias. A hora chegava uma caravana num, num enorme caminhão coberto com lona vindo do sofrido Ceará. Ora, adentrava na cidade um ônibus repleto de pessoas falando castelhano. Eram argentinos ou uruguaios. As pensões se multiplicavam, como também se multiplicavam os doentes desenganados pela medicina. E superior a tudo isso, em número, era o número de curas levados a efeito. Os turistas dividiam suas visitas entre as obras de Aleijadinho e o conhecimento agora 
o agora mais famoso médico do mundo, Zé Arigó, o poder que lhe surgia quando recebia o espírito do Dr. Fritz era, com, era e continua sendo incalculável. Nada disso, entretanto, fez do homem simples e bonachão uma, uma, um balão de borracho, de borracha cheio de oxigênio. Seus pés sempre ficavam na terra e sua cabeça no lugar. Só uma coisa aumentou em José Pedro de Freitas, o número de caridades que fazia aos seus semelhantes. Gente nunca dantes vista sem, ou sequer imaginada. A sua simplicidade até hoje se revela como um dos seus traços característicos. Fatos pitorescos aconteceram com ele. Caiu por vezes em engodos que de triste passaram a ser engraçados. Uma feita em Belo Horizonte, cidade das poucas que Arigó conhece, ele subiu 11 andares do edifício Mariana pela escada, pois tem pavor a elevador. Com o fito de lá encontrar o seu amigo Lúcio Bittencourt, isso aconteceu na manhã de um sábado, quando falavam poucos minutos para o meio dia. Faltavam poucos minutos para o meio dia. Foi uma subida difícil para estar com a cara na porta, o velho inesquecível Lúcio não estava. <risos> na pausa para o merecido descantar, igual procurou as instalações sanitárias do prédio, entrou resoluto pela porta do primeiro WC. Minorando o aperto, notou que a porta não tinha maçaneta por dentro e estava em novo aperto. Passou um pouco e apelou, bateu na porta, pediu socorro, gritou por alguém para ajudá-lo e nada conseguiu. A única saída para ele foi a resignação e esperar até que a segunda-feira alguém o encontrasse. É ar igual quem diz, só me deu medo a altura, os carros eram miudinhos e era grande a minha vontade de chorar. <risos> Outro acontecimento que marcou época na vida de Arigó foi ser vítima do conto do pacote. Este teve como palco o velho Rio de Janeiro. Estava Arigó olhando as vitrines quando deu pela presença de um marinheiro que olhava para todos os lados, dando a impressão de que viajava alguém. De repente aproximou-se de Arigó e mostrou-lhe um relógio. A, a, alegou que estava precisando de dinheiro e que venderia o relógio por três contos de réis. Na época... A oferta era uma tentação. Examinou o relógio e ficou maravilhado. O marinheiro adiantou que tinha 12, todos iguais. O desejado igual de ganhar algum dinheiro. Quando voltasse a Congonhas, Filho pedia ao marinheiro que enrolasse todos e esperasse um pouco mais e iria ao, ao hotel pegar o dinheiro com um amigo. Já que o que tinha no bolso não dava para a transação. Dito e feito, voltou com um amigo e com 3, 36 contos no bolso. No caminho já havia contado. Combinado que cada um ficaria com metade e assim poderiam ganhar algum dinheiro extra. No hotel, quando voltassem, dividiriam a mercadoria. No instante que embrulhavam os relógios, o marinheiro pediu a ambos para que verificasse se havia algum guarda por perto. Bastou esta, opor... Bastou esta oportunidade. Mas que depressa um embrulho passou para as mãos do Arigó e aos 36 contos para os, para os do marinheiro. Alegres pelo negócio feito, voltaram ao hotel, abriram o embrulho e os relógios não passavam de rodelas de carretel. Depois disso, Arigó afirmou que trabalhou feito um maluco para pagar o dinheiro tomado por empréstimo e na base das prestações, ele mesmo diz, nada me aborreceu tanto quanto aquela judiação comigo. A boa fé e ingenuidade, mas outra vez levaram José Pedro de Freitas a uma situação vexatória. <risos> Tendo ido ao Rio para entrevistar-se com o ministro do trabalho com um simples participante com uma comitiva de trabalhadores visando a reivindicação para Congonhas ao regressar ao hotel caminhou e, e entrou no que pensava ser seu apartamento já se, despe, já se despia para dormir quando teve sua atenção chamada por uma música que vinha do banheiro era uma mulher que cantava entretanto entraram no apartamento errado e às pressas e feliz por não haver sido notado vestiu-se novamente de rosto avermelhado dirigiu-se ao seu apartamento <coughs> onde contou aos amigos o sucedido. Por muito tempo, Arigó foi motivo de gozações dos amigos, e é assim que sua... e assim a sua ingenuidade. É assim a sua ingenuidade. Foram várias as ocasiões em que o simpático bonachão de bigodes grandes passou vexames graças ao seu sorriso constante às características de sua pessoa, a simplicidade e a ingenuidade. <risos> em razão desta bondade e desprendimento, todos os nove irmãos de Arigó voltaram-se Voltava-se quase totalmente para ajudar ao irmão. Valter, Antônio, Sábio, Juarez, Suzana, Lúcia, L, Altamira e Paula, Paulo. Dão-se as mãos unidos para darem todo o apoio necessário àquele membro da família. 
predestinado a uma vida sofredora, apesar <coughs> apesar de ir adquirindo popularidade e muita afeição das, da parte de milhares de pessoas. O passado triste de Arigó ia morrendo sem que o bondoso homem jamais o esquecesse. A esta altura, depois de tanto levar na cabeça, José Pedro de Freitas havia chegado à conclusão que seus negócios de que seus negócios estavam fracassando e os motivos apareceram na sua frente. Ele tentaram um outro meio de vida, onde os fiados fossem menos e as mais de lucros maiores. Arigó passava a comprar carros velhos e trocá-los. Terrenos pequenos foram vendidos muitas vezes e às vezes outras e vezes outras comprados. Os lucros surgiam e com eles as primeiras oportunidades para melhorar as condições na, de vida para a família. O José Tarcís, Haroldo, Eri, Cisne, Leôncio, Antônio e o Leonardo José de Freitas poderiam ter assegurado um futuro bem mais promissor que o daquele menino nascido na fazenda do Faria. Os estudos poderiam ser iniciados pelos menores e continuados pelos mais velhos. Hábitos ávidos, como o pai demonstrou ter sido muitos detalhes da infância, juventude, começo da vida de José Pedro de Freitas me foram fornecidos pelo reverendo seu padre Vigílio, paróquio de Congonhas, que, dentre outras coisas, em depoimento feito especialmente, atendendo a uma solicitação, disse Deu, Deus deu a muitos dons da oratória, a muitos outros o dom da escrita, e foi aí, afora, distribuindo a ciência, a eletrônica, a mão ao próximo, a pregação, chegou em Zé Arigó, ele deu o dom da cura, poderia ter dado a qualquer uma pessoa este dom. Entretanto, como se visse em Congonhas o berço dos seus testamentos, o velho e o novo, achou por bem deixá-lo aqui. Podemos negar suas curas? Pergunta. O próprio Arigó é quem diz. Eu não curo, e sim o Dr. Fritz, o enviado do pai. Existem, na realidade, os fenômenos parapsicológicos e ao lado deles as forças sobrenaturais. Arigó acredita em Deus e o padre Pas Pascoal foi quem lhe deu as primeiras lições de catecismo. Tenho a alegria de conhecer José Pedro desde criança e sempre vi nele uma criatura antes de mais nada, caridosa e humana. Acompanho os passos de José desde há muito e o conheço, podendo falar de cátedra dos seus antecedentes da criação que dá aos seus filhos dentro da religião católica. Sua esposa, Dona Arlete, considera-se a mulher fabulosa e é difícil o dia em que Dona Arlete não comunga. Sabemos quais as orações rezadas dentro da casa onde Zé trabalha pelos pelos que lhes procuram? Pergunta. Um salve, Raí, um Pai Nosso e um Ave Maria. Pode-se esperar de onde vem seu poder? Pergunta. Poderíamos atribuí-los aos anjos do bom e mal. Acho, acham que o anjo bom Deus poderia alguém no mundo senão para fazer o bem? Pergunta. Acham que o anjo bom, Deus, poria alguém no mundo senão para fazer o bem? Pergunta. Arigó, vez por outra, me procura para pedir um conselho, uma opinião ou tirar uma dúvida. A maioria das vezes, essas, vi essas visitas são para saber se deve fazer alguma coisa por congonhas e como fazê-lo. Adianto, ainda que quando que quanto ao hospital de São Camilo de Leles, antes de qualquer projeto, Arigó me procurou e conversamos muito a respeito. O abrigo dos velhos que ele está pensando construir e o abrigo das crianças dão <coughs> alijando qualquer sombra de dúvida ao seu espírito caritativo com a visão real posso focalizar ao mesmo, ao mesmo instante o que nos trouxe Arigô quantas personalidades importantes não estiveram em Congonhas graças ao Zé? pergunta o que ele tem pedido junto aos políticos a troco de nada para esta cidade? pergunta Arigô cujo pseudônimo tem também qualquer ligação com o pequeno galo da roça é para mim um dos mistérios que Deus nos impõe, já que nada se pode provar ao contrário de seus feitos milagrosos. Qual o motivo para incriminá-lo ou desejar o bem ao próximo? Pergunta. Eu estudo hipnotismo, tenho conhecimento de parapsicologia, fui capelão de guerra, convivi com os casos mais esquisitos e corri o mundo. Faço minhas estas palavras. Deus pôs as coisas certas nas horas certas e nos lugares certos. Ele escreve certo por linhas tortas. Estas as palavras do padre Virgílio, o doutor Eduardo Bazevi, é físico nuclear, engenheiro químico, industrial, 
o seu, de, o seu depoimento é algo de fabuloso, já que o fez baseado nos princípios da física, pura e simplesmente. Os meus estudos durante o meu período da universidade deram minha segurança de poder compreender detalhadamente as minúcias de um assunto importante. Muitas pessoas têm faculdades excepcionais, além das faculdades normais que, tem todos, que todos nós temos, de se transportar espiritualmente numa profunda concentração para onde quiserem. A energia que é matéria, se não se iguala, atinge os pontos mais próximos do espírito, que também é energia. O Casarigô, que, e que eu vi por diversas ocasiões nos, nos seus trabalhos encarnando, o Dr. Fritz pode ser colocado naquele campo em que a constituição da matéria pela energia atinge os pontos culminantes e fugindo ao extrasensorial chega a encarar no médio cuja sensibilidade ao máximo também em pleno desenvolvimento. Posso citar, por exemplo, dois casos dirigidos por dois dos nossos sentidos mais apurados, a visão e a audição. Sabemos que as cores vão desde o gama do, a gama do vermelho até a do violeta. Por outro lado, os sons vão de uma variação de frequências perceptíveis até um limite e daí foge a nossa percepção. Embora saibamos que existam e na física facilmente o podemos provar. Este exemplo para fazer um comparativo a zero igual é o seguinte. Depois do vermelho e do violeta vem sem chance de sentimento ou visão o ultravioleta e o infravermelho, enquanto que com os sons nós temos o supra as super micro-ondas e os ultrassons existentes, porém não, não palpáveis. Arigol seria, em outros termos, os infravermelhos os, ou os ultras-violetas ou, ou ultrassons e as super micro-ondas que se sabe serem realidade sem, entretanto, serem perceptíveis. Na verdade, tudo isto é maravilhoso. Não foi à toa que disseram ser Arigol a oitava maravilha. <coughs> Laurindo Halber, professor de filosofia, perguntado sobre o fenômeno Arigó, respondeu pronto, seguramente. <coughs> Zé Arigó é um fenômeno que não pode nem deve ser ignorado. A interpretação e análise de certo diagnóstico do famoso médio oferece uma fonte inexaurível de pesquisa para os estudiosos da parapsicologia. É mais um depoimento e mais uma palavra abalizada sobre o assunto abordado. Foi feita muita questão acerca dos depoimentos em que me referi, dos princípios deste documentário, justamente por ser firme a proposta de mostrar a realidade sobre Zé Arigol. O Dr. José Teodoro da Cunha, excelentíssimo senhor prefeito municipal de Congonhas, engenheiro e, acima de tudo, um verdadeiro idealista, na expressão correta da palavra, deu meu depoimento a seguir. <coughs> Conheço Arigol desde criança. Pelo que sei dele, posso adiantar que, quando criança, nos folguedos, nas brincadeiras e no dia a dia, muitos dos garotos na época, como eu, Fazíamos rodas em torno dele para ouvir de seus lados histórias que nos fascinavam. Zezé sempre tinha uma novidade a falar e a maioria delas era a respeito de assombrações. Quando começaram as aparições e as consultas, a Arigó e eu, como muita gente que a conhecia, passamos a tratar-se. Pensávamos tratar-se de uma enorme brincadeira tão natural nas criaturas ingênuas do seu tipo. Mais tarde... A evidência dos fatos levou-me a analisar e concluir que se tratava de uma realidade proveniente da benignidade ou da parapsicologia, não sei explicar. Tudo é demasiadamente real para motivos de repreensão ou mesmo de um protesto pelo menos de, pelos menos desavisados. Faço questão de frisar que no ambiente familiar para os filhos e a mulher, ele é um exemplo como pai e esposo, Dona Arlete. Sua esposa é uma criatura também dotada de virtudes excepcionais, só sendo assim... Ela poderia compreender as agitações da vida do médio do homem. Sua criança, sua criação é maravilhosa. E seus filhos, todos estu estudando e sendo bem educados, aí estão para dissipar qualquer sombra de dor. Dar igual consegue admiravelmente ser ao mesmo tempo bom como um pai grande, como amigo e o máximo como médio ou para psicólogo. Tanto o depoimento anterior como os que se seguem documento, a vida e a obra do Zé foram dados espontaneamente por pessoas idôneas, além de tudo, do mais alto gabarito. É bem que se frise que o Dr. Mauro Godoy, médico das, do, dos mais conceituados em Congonhas e amigo também dos pobres, deu as seguintes declarações que transcrevemos. 
ipsias literis, apenas uma questão de fé. <coughs> Breves momentos são vividos intensamente por centenas de pessoas que chegam de todas as partes do mundo. É o espetáculo se, e o espetáculo se renova todos os dias. Na rapidez do encontro, não se poderá avaliar a intensidade vivíssima da, de esperança e fé com que deposita os sofrimentos e a os sofrimentos, angústias, queixas, confidência ante o Espírito que ilumina Zergo. O depoimento favorável de um médico seria passível de crítica e mesmo de condenação, mesmo fosse tido como espiritista convicto. Não admite que alguém possa se beneficiar ao seguir a orientação do médico. Pois a raigada está no coração dos que não creem em nada, a impossibilidade de ser um homem rude e simples sem o absoluto de poderes espirituais e de sua habilidade agindo com técnica de extração de extrema perfeita perfeição aliada à rapidez extraordinária quando ainda lhe era permitido operar não creem e não admite que se possa crer mas também não explicam por que os conceitos morais éticos sociais e políticos tornam-se hoje em dia cada vez mais elásticos <coughs> duvidas duvidas de tudo Em Congonhas do Campo, entretanto em modesta casa, renovamos a nossa fé esquecida há tempos e revivida há pouco. Centenas de pessoas transformam-se até ante a presença de Zeragó e comungo na espiritualidade dos rápidos instantes da entrevista. Forma-se a corrente da fé e ao observador atenta a presença quase material de uma força poderosa envolvendo aos que ali se encontram. Dirão os céticos que a no nova ciência para a psicologia explicaria a radiação dirão os animistas que ali estariam a demonstração de concentração de força vital, os incrédulos que seriam indução de hipnose, magnetismo e o que mais eu sinto ao observar o fenômeno renascer a minha fé perdida de criança, descarregando a cortina moderna do catecismo e do medo ao ridículo vislumbra a eternidade tão somente uma questão de fé, com o de outubro de 1968 Conselho Regional de Medicina Maru Godoy a fala de um espírita. Considerei, considerei uma entrevista muito interessante das centenas que fiz. Aqui me concedeu o Dr. Renato Faleiros, técnico em administração de empresa, residente à rua David Campista, 234, em Santo André, interior paulista. O senhor Faleiros, que é médio e tem estudos, de, estudos e vários cursos sobre espiritismo, respondeu-me a diversas perguntas. E em estilo de diálogo, a entrevista está aí em toda a sua plenitude. Renato. O fenômeno, no nosso ver, não é simples fenômeno de um Dr. Fritz unicamente. É um grupo de espíritos que trabalham em conjunto, naturalmente, sob a direção do Dr. Fritz, passando a responsabilidade dos trabalhos para o médico alemão. Geralmente, esse tipo de assistência trabalha mais de um espírito. São vários espíritos. Pergunta. Mas onde há as possibilidades de cura? Renato, resposta. <coughs> A possibilidade de cura e de, um dia, e de um diagnóstico rápido, que é feito, como se pode observar nos trabalhos do Dr. Fritz, vem provavelmente vem proveniente justamente dessa equipe dos médicos, de médicos e de assistentes que o, que o auxiliam. Note-se que quando o paciente está ainda na fila para chegar ao Arigó ou ao Dr. Fritz, essa equipe já tem feito os exames necessários e tem praticamente o diagnóstico feito simplesmente cabendo ao Dr. Fritz dar o receituário final. Pergunta. Como os espíritos trabalham para o diagnóstico? Resposta, Renato. A explanação não é propriamente minha, e sim do livro de André Luiz, quando ele conta o fator de viver uma experiência, a primeira da vida, na vida de espírito assistente de Chico Xavier. Nessa experiência, o André Luiz está com seu instrutor como espírito assistente, e junto a ele vai observando como médico que foi, e com a experiência que teve no, campo, no tempo de encarnado, que ele tem capacidade de enxergar dentro do cérebro da pessoa que está analisando, Fibra por fibra, tudo aquilo que tinha aprendido ao dissecar a matéria. Porém, com, mais, com muito mais perfeição, a capacidade de visão dele era bem superior à própria força dos raios X convencionais, o que lhe dá muito mais possibilidade de conhecer os males do corpo e poder enxergar, em loco, atravessando os tecidos e indo à própria localização do mal, do que, do que um simples médico com os recursos naturais da ciência, quando normalmente encarnado. Pergunta. <risos> Renato, quando o Arigó encarna o Dr. Fritz, os espíritos componentes da falange também fazem o mesmo, tomando lugar no corpo do médico? Pergunta. Resposta, Renato. 
existe vários tipos de médio de idade, existe uma por intuição, nesse, nesse o espírito não se aposta do médio, ela é, ele simplesmente transmite o pensamento e o médio revela o tal pensamento com as suas próprias palavras, não é o caso de Zé Arigó, ele é to... no... Não é o caso de Zé Arigó, ele é totalmente possuído pelo Espírito Dr. Fritz. Ele fica inconsciente e fica vivendo daquele momento em diante no corpo do... de Arigó. O Dr. Fritz sendo ele o único que transmite. O Dr. Fritz, entretanto, está em comunicação com todos os Espíritos que estão à sua volta. Pergunta. Renato, muitas pessoas compreendem o Espiritismo como religião, outros como ciência e outros ainda como seita. Como você vê? Resposta. <risos> O Espiritismo é ciência, filosofia e religião. Ele é religião na parte da fé, no ponto em que a gente tem que acreditar para poder prosseguir na prática do Espiritismo. Esta fé é religião, filosofia, é porque é transmitido pelo Espírito, por intermédio do médico, todo um novo pensamento, todo um novo conceito de vida, de morte, de eternidade, de Deus e do amor. Esta filosofia é a, é a coisa mais importante que há no Espiritismo. Ela induz o um homem à bondade, ao amor e à prática também na religião. Finalmente, é a ciência, porque dentro da prática do Espiritismo pode-se provar muita coisa. Por exemplo, a possibilidade da materialização do Espírito. Esse assunto seria muito longo para uma simples entrevista, mas ela pode ser provada cientificamente. Pergunta. A fotografia do Espírito materializado é uma prova? Resposta. Não. A prova é a maneira de como se procede a esta materialização, que é um esforço conjunto dos Espíritos com a operação do ectoplasma do médium. Pergunta. É proibido ao Espírita fumar, beber, jogar, etc? Resposta. O Espírita pode fumar, jogar e fazer as outras coisas. O caso é que, pelo conhecimento da religião, ciência e dos ensinamentos que os Espíritos nos trazem, o jogo, a bebida e outros vícios são prejudiciais à evolução do próprio Espírita. Então, pode ser mais esclarecido. Por ser mais esclarecido e bem orientado pelos Espíritos, ele foge a tudo aquilo que pode prejudicar a saúde e a sua própria evolução espiritual. Pergunta. Como se explica a diferença entre a energia e a matéria, o Espírito, que também é energia? Resposta. Ambos são energia. Um vibra numa certa frequência e outro noutra frequência. Ambos têm muita semelhança. O Espírito não é pelo fato de desencarnar que ele passa a ser mais volátil. Somente a carne se lhe foge. Somente a carne se lhe foge. A sua capacidade anterior de quando o encarnado permanece. Talvez os mesmos vistos continuem com ele. Apenas está menos sujeito às necessidades. As, as físicas ele perde, porém continua sujeito às necessidades mentais. Como a necessidade física em grande parte é mental... É psíquica, ele continua sentindo fortes desejos. Um exemplo, um indivíduo que é um bebarrão. Bebarrão, ele desencarna e sente falta de bebida. Embora não possa beber, ou seja, a bebida matéria, ele então se aproxima dos bêbados e fica sorvendo os fluidos da bebida. Até esse ponto chega a semelhança e a continuidade do espírito depois da desencarnação. Pergunta, qual a ligação entre o espiritismo e a parapsicologia? Resposta, pouca diferença existe entre espiritismo e para, parapsicologia. Em grande parte, é apenas o interesse de alguém... Que já, que já está aceitando o Espiritismo, mas não pode nem deve de menor de modo algum dizer que é Espírita para aceitar os fenômenos. Ele vai e se diz para psicólogo. Pergunta. Pergunta. O caso de Arigol, que já fez diferença, que já faz isso, diferença, poderia ser incluído nos estudos de parapsicologia? Resposta. Eles procuram mesmo é explicar todos os fenômenos existentes que vêm do pensamento como um fenômeno parapsicológico. Pergunta. Pode citar algum fato do seu conhecimento acerca das curas do Dr. Fritz? Resposta. Falar sobre resultados conseguidos por Arigó encarnado, encarnando o Dr. Fritz seria chover no molhado. São tantas as comprovações científicas que somente se poderia falar em casa ainda não do conhecimento do público para chamar mais atenção. TVs de todo o Brasil e exterior estão mostrando todo dia feitos maravilhosos de Arigó. E sobre isso, não pode parar dúvidas. Eu conheço um caso muito próximo de mim. Um funcionário meu, de nome Raimundo da Hora, tinha, tem um irmão que extraiu um rim em São Paulo, foi aposentado pelo INPS e voltou para a Bahia, mais precisamente para Ilhéus, onde mora. Alguns anos depois, ele apareceu em São Paulo, desesperado. Suas cólicas renais eram terríveis e esteve em tratamento 
com os próprios médicos que lhe haviam extraído o rim. Já conheciam o paciente, a evolução da doença. Os médicos então desiludiram o Raimundo da possibilidade de salvar o irmão. Estava com pedras enormes no rim. Restante, não havia nenhuma chance de serem expelidas, nem haveria condições de operar o rim restante. Então o meu funcionário pediu uma ideia de licença. Pediu um dia de licença, levou o irmão a Congonhas e da hora da consulta em diante, quando o rapaz tomou, tomou as primeiras doses de remédio, não sentiu mais dores. Foi para Belo Horizonte, onde tem parentes e semanalmente comunicados com o irmão nos meus escritórios. So, somente voltou a sentir dor, não tão forte como sentia antes, no ato de expelir a pedra que os médicos diziam ser improvável, ser impossível de ser expelida. Hoje, após expelir a pedra, nunca mais sentiu nada. Está curado? Pergunta. Fale-me da força média única de zero igual. <risos> Resposta. A força média única de, do Zé, de Zé só pode ser comparada com a do Chico Xavier. Entretanto, no outro campo, não conheço mais ninguém assim. Outros tiveram grande força média única, não que curasse como, como curo o Zé Arigô, a serem e sem serem também espíritas. Foi o caso de padre, do padre Donizete que praticava curas admiráveis. Suas curas, como não tinham receitas, eram puramente espirituais, e muitos as chamavam de milagre, do que não creio, já que, como estudioso do assunto, não o admito, e sim um trabalho feito diariamente pelos Espíritos. <coughs> Depois do repentino desaparecimento das visões, que o alucinava com o início dos trabalhos propriamente ditos, Arigual começou a ter uma vida mais pacata e também menos atormentada. As provações de Deus para que o médium continuasse a curar e fazer o bem à humanidade em seu nome e a proporção que o tempo passava do continuar a se verificar. Documentos mostram a veracidade dos fatos. Darei conhecimento aos leitores sobre alguns fatos ocorridos quando nem bem era tomado assento por mim para as pesquisas feitas durante tanto tempo e no decorrer de anos a fio. Os Henk, residentes em São Paulo, a rua José de Almeida Camargo, 110, uma família inteiramente re inteira recorreu a, alternadamente ao poder do ao poder do Dr. Fritz em primeiro lugar Norme Souza Henk desenganada pelos médicos os mais diversos após as mais complicadas consultas resolveu procurar o Centro Espírita Jesus de Nazarena, Jesus de Nazarena com Goiás onde estavam tendo lugar as curas mais fabulosas era lecemia o seu caso chegou cabisbaixo vendo no entanto, em cada junção dos paralelepípedos de Congonhas, uma esperança em cada pedra da cidade, um pedaço de fé. Tudo isso se avolumou num todo e, ao ser receitado, voltava de semblante aberto e sorridente. Receita no bolso e esperança do coração. Norma regressava à grande metrópole. Algum tempo depois, via-se completamente curado. O primeiro milagre da, na família. Seus lábios, depois de murmurarem as preces de agradecimento, passaram a difundir o sucesso obtido e a aconselhar os amigos doentes a procurar Congonhas e nela o Centro de Jesus Nazareno. <risos> Mal sabia enorme que uma sua irmã mais tarde faria a mesma viagem antes de a, empreendido por ele. O senhor Henk levou, a, a, levou Maria Emília Souza Henk e de volta a São Paulo era dado conhecimento da cura da enferma de uma séria inflamação infecciosa na vista. O diabetes, porém, não deixou passar a oportunidade de maltratar os Henk, João Flávio Henk, com a doença, arrumou as malas e partiu para Congonhas, levando por, levado por um enorme desejo de ficar bom. Foi outro fidedigno, foi outro prodígio. Seus casos passaram a história pelas palavras deles mesmos, deles mesmos, e aqui fica para a posteridade. Posteridade. <risos> Adolfo Fritz, já em idade mais avançada, a foto é ainda resultado de mensagem mediúnica. Perda de visão. José de Souza Pereira, residente na Guanabara, precisamente em Quintino, estava perdendo a visão aos poucos e palotinamente ficando cego. 
Cerca de 30 metros do Rio de Janeiro e alguns do Instituto Brasileiro de Medicina chegaram a examiná-lo. Nada foi descoberto. Só no São José procurar o Dr. Fritz. Resultado, novo milagre na, na bagagem do médico Zarigó. Um fato curioso presenciado por muitas pessoas, Deus com Nair Pereira da Silva, 21 anos, na época, residente em São José dos Campos, Estado de São Paulo. Fazia três anos, havia sido acometido de doença mental, tratamentos constantes e resultados sempre negativos. Congonha, a meca do espiritismo e depois e o depósito mundial das cruzes impossíveis entrou nas cogitações dos parentes de Nair, pequenina e quase que carregada nos braços, <coughs> sem dar conta para um dia. Soube depois de uma consulta com o Dr. Fritz, havia passado três anos louca no misto de debilidade mental e amnésia, estava sã. <coughs> Isaac Cavalcante, num dia no último ano da década, de 1950, Isaac Cavalcante retornava a Maceió, capital da Lagoas, apresentando sensíveis melhores de uma lesão provocada durante oito anos por um tumor no cérebro, sem comando, sem comando dos membros, era um homem paralítico e de olhar perdido, pertencente ao mundo dos débeis metais. Pouco tempo após a receita, com Zé Arigó, Isaac estava curado. Seu endereço é a Rua 1 de Maio de 330, em Maceió. Seu pagamento a Zé Arigó. Muito obrigado. Deus é quem, Deus é quem lhe vai pagar. A cura de Iporã. Iporã é uma localidade que se esconde no longínquo Interlande Paranaense. Dona Lídia Chikoiski tinha suas pernas entravadas e a medicina nada pôde fazer em seu favor e a não ser minorar seus sofrimentos, que na realidade se tornaram mais atrozes psicologicamente. Dispondo de partos e recursos financeiros. E fazendo um esforço supremo para ser transportado dali até Congonhas, Dona Lídia procurou o último reduto de suas esperanças. Zé Arigó a maravilha. Até aí via nele apenas um homem, apenas um homem, <coughs> bom e caridoso. Depois curada disse, meu Deus, proteger este homem, ele só merece o bem pelo bem que pratica. <coughs> Empreendeu sua viagem de volta a Iporã, levando... Como lembrança, duas estátuas do, do profeta, dos profetas Aleijadinho, esculpidas em pedra, sabão e a gostosa sensação de ser novamente uma criatura perfeitamente normal e reintegrada na sociedade com os seus defeitos físicos. Não sabia Dona Lídia que suas preces e o pedido de proteção a Zero Igual tiveram antes de passar por, um, por uma prorração. Estourava na Associação Médica de Minas Gerais um processo contra a Igual. Acusaram de praticar curandeirismo. <tos> Era o ano de 1956. O senhor promotor da, da comarca denunciou Zé Arigó pela prática de curandeirismo. A surpresa foi geral no meio daqueles que o conheciam e tinham a alegria de gozar de sua amizade que haviam visto sair de suas mãos o fim de, para tantas moléstias, 15 meses, 15 meses na prisão. O Tribunal do Estado repassando os autos do processo, reduzindo a metade e ainda lhe deu sursis. Seu compadre, Dr. José Viano de Souza, foi, o primeiro, foi seu primeiro advogado. O Dr. Fritz curou de uma, uma moléstia infecciosa e, por isso, sentindo na carne um problema, comentou um dia, nesta sentença condenatória, tanto em primeira como em segunda instância, cabe um esclarecimento que diz não, não haver nenhuma pena acusatória restritiva aos direitos de Arigol. Ele havia sido impedido de alistar-se como eleitor ou candidatar-se a qualquer cargo eletivo. <coughs> Acontece isso e Arigol se veria diante de uma ilegalidade. Uma revista, na ocasião, criou um slogan que ganhou a popularidade rapidamente. O profeta vive de Congonhas não chegou a ser preso. O diário oficial de um dos últimos dias de maio daquele mesmo ano publicou um indulto concedido pelo presidente da república, atendendo também aos apelos feitos pelos trabalhadores de Congonhas, que, numa manifestação de apreço e amizade, dirigiram, dirigiram ao mandatário da nação um abaixo assinado, hoje guardado com carinho por colecionadores de documentos famosos. <tos> Apesar de tudo, legalizado o juiz de direito sob a alegação de que não receber nenhum comunicado oficial do Ministério da Justiça impôs a José Preto de Freitas, me, mesmo depois de alguns dias, a obediência a algumas normas como recolher esse cedo, não frequentar hotéis nem restaurantes e não fazer reuniões em sua casa, além de não, de não se ausentar de congruência e permissão da autoridade. 
surgiram então os mais desencontrados boatos, onde os comentários que corriam a boca miúda pelos quatro cantos do Brasil dizia haver sido concedido um indulto a Arigol pelo presidente Jocelyn Kubitschek. Devido a dois motivos primordiais, em primeiro lugar, Juscelino era amigo pessoal de Arigol e em segundo lugar, uma pessoa da família do presidente teria sido curada ao procurar debaixo de sete chaves os poderes extraterrenos de, de Zé Arigol. Como se, como se já não bastasse o desenrolar dos acontecimentos, numa multiplicação de aberrações, Arigol viu cercado de boato de que o Papa lhe teria mandado um presente, de presente um texto de prata dentro da, de fina e bonita trouxe dourada. Arigó desmentiu o fato após haver chegado ao conhecimento do povo que um padre havia lhe trazido de Roma o tal texto. Com o canivete não esterilizado, Zé Arigol operou o olho esquerdo de Antônio Batista Chaves II, homem humilde do interior de Minas, na presença do fotógrafo de O Globo. A foto mostra um flagrante do júri que jogou o Zé Arigol. Levado por mal entendidos e pelo processo que redundou do indulto do presidente da república e cinco funcionários do então e a Petec, quais abandonou, quis abandonar a medicina e voltasse em tonto para o lar e seu trabalho. Sua fama que já tra transpuseram fronteiras, a certeza e a convicção de seu trabalho mediúnico não o deixaria mais em paz, aumentando de modo assustador o número de pessoas que chegavam a Congonhas a fim de procurá-lo. Doentes chegavam na esperança de um remédio para curar-se de uma receita para um amigo. Acontece mesmo o fato, o fato de ter sido certa vez agredida em plena rua por uma senhora idosa e que lhe bateu com um sombrinho porque Zé Arigol negou-se a atendê-lo como o vinha fazendo com os demais. Ela estava com tuberculose pulmonar. Era demais para um coração bom largar tudo e deixar de lado seu consultório e a oportunidade de ajudar os seus semelhantes. Revoltou-lhe o coração, considerando-se um homem cumpridor de omissão em nome de Deus, Arigol continuou a trabalhar em sua pequena sala apertada, afirmando na ocasião, trabalharei, trabalharei e ajudarei ao próximo aqui, desta maneira até que, até quando Deus fizer com que o Dr. Fritz me assista e a polícia não venha intervir, continuou. Durante anos a fio, os milagres se multiplicaram, as curas mais miraculosas desafiaram o mundo, Médico e católico, novas visitas foram examinadas com a famosa faquinha não esterilizada. Diabéticos passaram a ser gente sã, úlceras des desapareceram como que, por enquanto, tumores malignos sararam, despertando as, as atenções das mais diversas autoridades do mundo inteiro. Centenas de curas de doenças em inúmeros casos são noticiados, mas profundamente examinados por autoridade médica de indiscutível autoridade. Passar a pertencer ao arquivo destes estudos. Foi o caso, por exemplo, de um cidadão ametido de hidrocele, doença que faz muito, muito dos homens que a <coughs> contraem. 
doença que faz muitos dos homens que a contraem caminhar para a beira do lago triste da loucura, as dores provenientes desta doença e às vezes a própria falta de potência causam distúrbios mentais na quase totalidade dos enfermos, na quase totalidade dos enfermos, quando procurava o desconfortável quarto, não podemos chamar o consultório do Dr. Frito de sala. O velhinho, embora desejou de ser, se ver curado, ainda pensou em voltar atrás, mas o, instituto, o instinto de conservação foi mais forte que a vergonha da nudez diante de tanta gente desconhecida e diante da própria irmã. Naquela ocasião, um médico encontrava-se no consultório do Dr. Fritz, no final de uma fila de 15 pessoas. O cidadão ficou fazendo suas orações esperando sua vez. Quando esta chegou, várias pessoas foram convidadas a sair do recinto. O médico chegou a duvidar que o Dr. Fritz conseguisse um exame mais minucioso sem provocar cortes, fortes dores no paciente, o qual trazia uma expressão de resignação estampada na face vin vin vincada pelas rugas. O médico dispondia um enorme aparelho de injeção e introduziu exatamente entre os testículos do cliente e... Lentamente foi retirado do saco e escrotar o líquido. Apenas alívio via-se naquele rosto. Nos outros que estavam na sala de cura eram impressionantes as fisionomias de espanto, do, de pasmo mesmo. Uma objetiva documentou o feito e a fotografia encontra-se hoje em nosso arquivo. A caneta rápida de Zarigó voltou a funcionar e a letra ilegível brotou na folha até então imaculada. Uma receita de mais de nove uma receita a mais, novos remédios indicados, uma cura a mais para os anais da história. Zé Arigó, a oitava maravilha do mundo.